let's recharge your battery amar sathe ache jhongkar mahbub bhai the writer of recharge your battery bhai nijeke porichoy dite pochondo kore as a writer programmer and entrepreneur because he recently programming hero name tar notun ekta project shuru koreche so ajke amra chesta korbo je tomader jader battery ektu down hoye geche but majhe majhe ektu maj maj kore kaaj korte iccha kore na onek plan ache but bhai hoye uthche na tomader battery ki bhabe up kora jay seta niye so ajker ইন্টারেস্টিং সাতটা কনসেপ্ট নিয়ে ভাই তোমাদেরকে আইডিয়া দিবে এটা একদম ডাইরেক্টলি আমি শুরু করতে যাচ্ছি ভাই বই থেকে একটা কোট তুলে ধরে যে আসলে দুনিয়াতে ট্যালেন্ট বলতে কিছু নাই পরিশ্রমী পোলাপান দিনের পর দিন সাধনা করে যে দক্ষতা যে জ্ঞান অর্জন করে আইলসা পোলাপান সেটাকেই ট্যালেন্ট বলে এর কাহিনী কি এর কাহিনী খুব সিম্পল যে ধরো তুমি মনে করো তোমার ক্লাসে হচ্ছে খুবই ট্যালেন্টেড একজন আছে তাকে বলে দাও যে ভাই তুমি ক্লাস করতেছো ভালো কথা বাসায় গিয়ে কিছু পড়বা না দেখো ওই ছেলে বই মেয়ে পরের বারকে ক্লাসে ফার্স্ট হয় না জীবন হবে না জীবন হবে না তার মানে সে যদি ট্যালেন্টেড হইত ট্যালেন্ট দিয়ে যদি কাজ হইতো তাহলে বাসায় গিয়ে পড়ার দরকার নাই কোচিং এ যাওয়ার দরকার এটার দরকার নাই তার মানে আমরা ট্যালেন্টটাকে একটা এক্সকিউজ হিসেবে কাজ করতে যে ওর ট্যালেন্ট আছে বা ওর বাসায় এত কিছু আছে বা এই সব জিনিস আছে আলটিমেটলি ও নিজে আসলে পড়তেছে ওগুলো দিয়ে তুমি যদি অন্য রিসোর্স দিয়ে পড়ো তাহলে তুমি ওর সমান হবে না কিন্তু তুমি যেটা আছে ওটা যেতে আসলে নেক্সট একটা লেভেলে যেতে পারবা সো ট্যালেন্ট নাই এটা আসলে পরিশ্রম না করার অজুহাত সেই হিসেবে ইউজ করো না ट्रेनिंग <laughs> चेस्टा <laughs> 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 चिंताचेत না না আসলে এই সাবজেক্টটা আসলে কোনোভাবেই আসলে ব্যারিয়ার হইতে পারে না কারণ হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে খুব সিম্পলভাবে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে দিই তার মধ্যে হচ্ছে একটা উদাহরণ হচ্ছে অন্তিক মাহাত হ্যাঁ সে কি কোন সাবজেক্টে পড়তেছে আইসিটি আইসিটিতে পড়তেছে আর তাকে আমরা কিভাবে চিনি কার্টুন কার্টুনিস্ট হিসেবে তার মানে সে যে কার্টুন আঁকার যে শক যে ড্রিম এটা কি তার আইসিটি এটা দিয়ে আটকাইছে কোনোভাবে আটকা নেই আপনার কথা বলি আমি যেমন একটু আগে জানছি এটা আমি আগে জানতাম না ভাইয়ার সাথে আছে আড্ডা মারতে মতো জানলাম ভাইয়া কিন্তু সিএসসিতে পড়ে নাই ভাইয়া বুয়েটে পড়ছে বাট বুয়েটের আইপিতে পড়ছে অ্যান্ড দেন সে এখন প্রোগ্রামিং নিয়ে বই লিখতেছে প্রোগ্রামিং এর অ্যাপ বের করতেছে সো मन हलोमिंग शुरू कर दरकार से निजे शिखे 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 कर दुनिया प्रचुर जरा हम निजा निजे शिखे प्रोग्रामिंग कर এই যে অন্তিম মাহমুদের কথা বললাম বা যে মোরশেদ বিশু সে হচ্ছে বা অনেক সিঙ্গারের কথা চিন্তা করি যে মিনা সে কি হচ্ছে সঙ্গীত নিয়ে চারুকলায় পড়াশোনা করছে না অবশ্যই করে নাই তার মানে তুমি যদি হচ্ছে কোনো একটা সাবজেক্ট ধরো তুমি ফিশারি যে পড়তেছো বা ওটাতে পড়তেছো তুমি ওই ক্লাসে যদি ফার্স্ট সেকেন্ড না হও তোমার ডেইলি পাঁচ ঘন্টা পড়াশোনা তুমি করো না তার মানে বাকি যে জিনিসগুলো করা দরকার সব রিসোর্সই ইউটিউবে আছে আসলে ভালো কথা বলছেন বাংলাদেশে যত সব থেকে সফল মাছ ব্যবসায়ীর মনে হয় না কেউ ফিশারিজ থেকে গেছে বা মেজরিটি যায় নাই যারা সব থেকে বড় बिजनेসম্যান তারা যে আইবি থেকে পাস করে গেছে বা বিবিএ ডিগ্রি এমবিএ ডিগ্রি অলমোস্ট কেউ না যারা ভালো প্রোগ্রামার ওদের যে সিএসসি ডিগ্রি আছে তাও না তাও রাইট যারা এইচআর প্রফেশনাল আমি হার্ডলি দেখি তাদের এইচআর ডিগ্রি আছে ডিগ্রি আছে তার মানে হচ্ছে তোমার এডুকেশনের একটা পার্ট হচ্ছে স্কুল 
लोकजन <laughs> साथ <laughs> 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 जिसमें সময়টাকে ব্লক করো বা জিনিসটা করার প্যারালালে রাখো তাহলে তুমি পাস হবে ডিগ্রি হবে এমন অনেক সময় দেখা গেছে শেষ হওয়ার আগে এখন অনলাইন অনেক কাজ পাওয়া যায় ট্রু বা বাংলাদেশে অনলাইন বাজে প্রচুর ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করে মানুষ আউটসোর্সিং এর কাজ করে লক্ষ লক্ষ টাকা না কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে এটা হচ্ছে তোমার সবকিছু হচ্ছে তোমার একটা ওয়ালের পরে রাইট তো তুমি দেখবে যে ওই পাশ থেকে কয়েকজনের মাথা দেখা যে ওরা কাজ করতেছে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে একটা ওয়াল পরে তোমাকে এই ওয়ালটা ভাঙতে হবে गानी তিন মাস পরে তুমি চার মাস পরে এক বছর পরে দিলে কে জানে যে তুমি ওই যে মাহতাব সাকিব নামে একজন আছে যে মাহতিম মাহতিম সাকিব আচ্ছা তার মত একজন তুমি হয়ে যাবা না কারণ সে কিন্তু যে দিন আসে ওই দিন কিন্তু গিটার ধরে নাই তার আগে তিন বছর চার বছর সে গিটার ধরে ধরে আসছে তো মানে তুমি যেটাই করতে চাও সেটাই পসিবল রিসোর্সও আছে শুধু তোমার রাইট ভাবে কাজটা শুরু করা একদম আমার মনে পড়ে গেল যে আমরা যখন একদম ছোট ছিলাম বাচ্চা কালে আমরা আমাদেরকে ভাত খাওয়াইতো না তখন ভাত খাওয়ানোর সময় পুরো ভাতটা কিন্তু লোকমা লোক মাই ছোট ছোট ভাত খাওয়া যেত তখন দেখতো এটা একটা বাগ এটা একটা সিংহ বাবা এই যে একটা শিয়াল খাইলা শিয়াল খাইলা এক্স্যাক্টলি সো বড় হওয়ার সময় আমাদের প্রতিটা বড় কাজকে প্রজেক্ট আকারে ছোট ছোট করে ভাগ করে করলে জিনিস ইজিয়ার হয় এমন মানে মেজরিটি মানুষ আমরা আটকায় থাকি এটা বলে না যে 0 1 টা এখানে 2 3 4 কাছে কাছে এই 0 থেকে 1 এর ওই স্টেপটাই আমরা নেই না তো এই ওটাই হচ্ছে প্রবলেম সো ফর ইউ হোয়াটস দা সিক্রেট টু সাকসেস আমার জন্য হচ্ছে সিক্রেট যদি আমি বলি তো রিপিট করে দেব না 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 প্লিজ আচ্ছা আমার জন্য সিক্রেট হচ্ছে একটাই विषय তো আমি আম্মু জিজ্ঞেস করে যে আমার কবে গেলে সুবিধা হবে ঠিক আছে তোমরা ডিসিশন নিয়ে নাও এই যে এই জিনিসটা আমি ডেলিগেট করে নিছি আমার কিন্তু 2 ঘন্টার মাথা ব্যথা চাই এই অর্ডার পারবে আমার বোনের হাজবেন্ড যেতে পারবে কিনা আপুর কবে ভালো আছে এটা আছে এই সব ম্যানেজ টেনেস করতে গিয়ে আমার 2 দিন চলে যায় এটা হচ্ছে ভার্সিটি লাইফে অনেক কিছু যাচ্ছে আমরা হচ্ছে টি-শার্ট কোন কালারে নিব আর তোর সুবিধা মত এটা দিয়ে দে তাইলে কি হবে তুমি যখন ডেলিগেট করে দাও তাহলে তোমার টাইমটা অনেক বেশি তোমার কাছে চলে আসবে এরপরে ওই সময়টাই 
তুমি যখন চিন্তা করো যে আচ্ছা আমি কখনোই বড় জিনিসটাকে করব না ছোট ওই যে দশ মিনিট বিশ মিনিটের যে সময়টা আছে যে ধরো আমি বাসায় উঠি আমার চারতলায় বাসা আমার জাস্ট নেক্সট তালা থেকে চারতলা উঠে যে সিঁড়ি যে সময়টা এটা হচ্ছে মানে প্ল্যানিং টাইম যে আমি এখন বাসায় গিয়ে কি করব ম্যাক্সিমাম সময় আমরা চিন্তা করি যে আচ্ছা বাসায় গিয়ে জামা কাপড় খুলে রেস নিয়ে ফ্রেশ হয়ে পড়তে হবে নৌ আসছো বিশ মিনিট পরে নাও পড়তে পরে ফ্যান চালে দিয়ে দাও ওই ফ্যান চলতে চলতে পড়তে পড়তে তোমার ঘাম শুকায় গেছে তারপরে গিয়ে তুমি হচ্ছে যেটা পড়ছো এবার মুখ টুক ধুইতে গিয়ে ওটা মনে মনে রিভিশন দিয়ে দাও তার মানে তোমার টাইমটা ট্রিপল হয়ে গেল সিঁড়ি উঠার হচ্ছে তোমার প্ল্যানিং এসে তোমার রিল্যাক্স করাটা তোমার হচ্ছে স্টাডি তারপরে হচ্ছে রিফ্রেশ হওয়াটা হচ্ছে তোমার রিভিশন বাস তোমার এই সময়টা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পোলামেন কিছু করে না সিঁড়িতে সিঁড় বাজে দিতে বাজে গান গেছে গেছে ওই জানালায় কাকে দেখা যায় সে কি আসছে সে কিনা এটা দেখতে দেখতে উঠা যায় তো সেটা না করে দেখো টাইম কিন্তু আমাদের আসে চব্বিশ ঘন্টা ঠিকই হ্যাঁ তুমি বাসের জন্য অপেক্ষা করতেছ ওই ওই সময় তুমি একটা প্ল্যানিং করে ফেলো বা তুমি চিন্তা করে ফেলো যে আচ্ছা আমি টেন মিনিট স্কুলে অ্যাপ্লাই করব হচ্ছে কা কোক একে ধরলে বা টেন মিনিট স্কুলে কাজ করতেছে অমুকে আমি কিভাবে পাবো রাইট এই জিনিসটা কিন্তু তুমি আচ্ছা দেখো তারপর সে কোথায় আছে সে আচ্ছা ওকে সে ফেসবুকে অনেক বেশি বিজি নিচ্ছ ইনস্টাগ্রামে হয়তো তার ফলোয়ার কম ওখানে নক করে দেখি তাহলে তুমি যে চিন্তা করো কোনো একটা লাইন বের করার জন্য এইটা হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম কাজটা কমপ্লিট করে দেয় রাইট সো আমি হচ্ছে আমার প্রসেসগুলো কাজগুলোকে এই বিভিন্ন প্যারালাইজেশন করে যখন করি আমার দিনের সময় টাইমটা দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে যায় আমি দিন একটা বইয়ে পড়তেছিলাম যে এটা ওরা বলতেছিল একটা কনসেপ্ট দ্য গোল্ডেন বাকেট আচ্ছা বইটার নাম হলো দেওয়া হ্যাপিনেস ইকুয়েশন আচ্ছা তো ওখানে বলছিল যে দিনে চব্বিশ ঘন্টায় আমরা তিন ভাগে ভাগ আট ঘন্টা আমরা ঘুমাই ঘুমাই আট ঘন্টা কাজ করি বাকি আট ঘন্টা কিন্তু ফ্রি টাইম থাকে ইটস কল দি গোল্ডেন বাকেট সো বলছে যে ওই বাকেটে মানুষ কি কাজ করে ওইটাই ডিফাইন করে তার সেলফ গ্রোথ বেশি হবে না কম হবে কেউ মুভি দেখে কেউ যে শিস বাজায় কেউ আড্ডা মারে কেউ টক বসে চা খায় আবার কেউ প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং করে কেউ একটা ফটোশপের কোর্স শিখে কেউ এক্সেল এর কোর্সটা শিখে সো ওই দ্যাট এইট আওয়ার্স ইজ দি গোল্ডেন বাকেট যে আপনার লাইফটা কোথায় যাবে এখানে আমি আরেকটা জিনিস করি সেটা হচ্ছে যে তোমার সবাই চাই যে সে বিশাল রুটিন বানাবে সব কিছু ফলো করবে আমি বলছি না তুমি সেটা করো না তুমি দিনের মধ্যে এক ঘন্টা ম্যানেজ করো রাইট জাস্ট ম্যানেজ এক ঘন্টা যে হ্যাঁ আমি বাসায় আসছি ক্লাস করছি কোচিং ঘুরে যাই করছি এই এক ঘন্টা হচ্ছে আমার স্টাডি টাইম বা এক ঘন্টা হচ্ছে আমার গ্রোথের টাইম তুমি যখন এক ঘন্টা সিরিয়াসলি ম্যানেজ করতে পারবা সেমিস্টার শেষে দেখবে যে তুমি সিগনিফিকেন্টলি মানে টোয়াইস ভালো করে ফেলছো কারণ জাস্ট তুমি এক ঘন্টা ম্যানেজ করছো পুরো লাইফ পুরো ডে পুরো উইক ম্যানেজ করার দরকার নেই জাস্ট এক ঘন্টা ম্যানেজ করো এটা তো পারো না বাস আপনার এখানে একটা কনসেপ্ট ছিল যে কপি ইজ দ্য সিক্রেট অফ সাকসেস এটার কাহিনী কি কপি হচ্ছে মানে আমার নিজের লাইফে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলছে একদম বিভিন্ন লেভেলে ধরো আমি হচ্ছে যখন স্কুলে কলেজে ছিলাম আমার তো গাইড করার কেউ নাই রাইট ডাইরেক্ট বা সব কিছু বুঝে না কিন্তু ক্লোজ যে বুঝে সে হচ্ছে ইমিডিয়েট সিনিয়র ভাইয়া বা আপু আচ্ছা তো দেখা গেছে যে আমাদের আগের ব্যাচে সিনিয়র ভাইয়া বা আপু হচ্ছে আমাদের ওখানে একটা অর্গানাইজেশন ছিল সেখানে হচ্ছে জেনারেল সেক্রেটারি তো আমার মনে হচ্ছে যে ওই ভাইয়া আপু এটা হয়েছে আমার ওটা এটা বাস সে ওটা করছে আমরা এটা করতে হবে তারপরে আমাদের আর একটা সিনিয়র ভাই হচ্ছে কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিচ্ছে ও মেঘাতে তো আমারও ক্লাস নিতে হবে কী কারণ লাগবে তো আমি মেঘাতে গেছি কিন্তু আমি হচ্ছে যে টপ সাবজেক্টের চান্স পাই নাই আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা আমি তাহলে ইউসিসিতে যাই হ্যাঁ ইউসিতে যাচ্ছি কিন্তু ওরা পাত্তা দিচ্ছে না আমি কি করব ওখানে গিয়ে বসে আসি তখনকার আমলে আমি একটা কাজ করছিলাম সেটা হচ্ছে কারণ এই ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট দিলে অর্ধেক পোলা পাইন হচ্ছে আর কোচিংয়ে যায় না তো আমি এমন একজনের হচ্ছে ওই ইয়ে করে তার অ্যাডমিশন নাম্বারটা ইউসিসির আইডি নাম্বারটা ইউজ করে আমি ওখানে মডেল টেস্ট দিয়েছিলাম তো ইউসিসি কি করছে ওই আইডিটাই মনে করছে যেটা আমার আইডি তো আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দিছি ওদের প্রসপেক্ট আছে আমার ছবি ছাপাই ফেলছে ওই ওই ছেলের নাম হিসাবে তো আমি ওখানে গিয়ে বসে বসে ওদেরকে কোনোভাবে ঘায়েল করতে পারতেছি না তাদেরকে দেখাইলাম যে ভাই এই এই ছবিটা কিন্তু ঠিক না এইখানে সমস্যা আছে কারণ ওদের রেজিস্টার্ড ছবি কিন্তু ওই ছেলের ছবি নেই কিন্তু আমার নাম ওখানে আসছে হ্যাঁ ম্যাচ করে ফেলছে তারপরে যখন বলে ওরা বলে যে না কেন কি হইলো আমি বললাম আপনি ম্যাচ করে দেখেন হ্যাঁ তখন ওরা ম্যাচ করে আপনি কে বলে আমি এই যে করে তখন দেখা গেছে যে আমি ওখানে ক্লাস নেওয়া শুরু করবো কিন্তু এখন প্রবলেম হচ্ছে আমি কীভাবে করবো
আমরা তো সবাই কিন্তু জানি না আস্তে আস্তে জেম তার নিজস্ব স্টাইলটা ডেভেলপ করে আনছে সো এরকম সবাই বা আমি হচ্ছে যে যে আমার ফার্স্ট বইটা হাবলুদের জন্য প্রোগ্রাম ওটা আমি কিভাবে লিখলাম বাই দ্য ওয়ে ওটা কিন্তু আমার ফার্স্ট বই না কিন্তু তার আগে আমার একটা বই ছিল আর কি সো ওই বইটা আমি কেন লিখছি কারণ চমক হাসান রাগিব হাসান বই বের করছে চমক এবং রাগিব হাসান বের করছে ওদেরকে আমি ফলো করি সিরিয়াসলি তো ওরা বই লিখছে আমারও লিখতে হবে আমি কি লিখবো প্রোগ্রাম নিয়ে লিখবো আর তার আগের যেটা আমার ফার্স্ট বই যেটা সেটা আসলে সবাই জান না সেটা হচ্ছে বইটা একটা সাবজেক্ট ছিল সলিড মেকানিক্স আচ্ছা এটাতে গন হরে পোলা মাইন্ড ফেল করতে তো আমি ঠিক করলাম যে আচ্ছা এটা যে সবাইতে ফেল করে আমি আর আমার ফ্রেন্ড মিলে এই বইয়ের যত ম্যাথ প্রবলেম আছে সব সলভ করে ফেললাম আচ্ছা আমরা একটা হাতাল টাইপের ছিলাম টাকার পরে এখানে এই বইটা বিক্রি করতে হবে তো আমরা নীলখান থেকে ফটোকপি করলাম দেখলাম যে পেজ হিসেবে ফটোকপি করতে বেশি হলে আমাদের দুশিপটি টাকা লাগে তো এটা যে আমরা বিক্রি করতে চাই লোকজন তো এক কপি বিক্রি করে আমাদের ব্যবসা শেষ হ্যাঁ আমরা কী করলাম নীল খেতে কিছু কালো কাগজ কিছু হলুদ কাগজ কিছু ব্লু কালারের কাগজ দিয়ে মাঝখানে মাঝখানে দিয়ে আমরা এটাকে একসাথে করে বাইন্ড করে একশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করতাম আচ্ছা যাতে হচ্ছে কেউ ওটাকে আর ফটোকপি করে নিতে পারে কারণ কালো কালির যে পাতাটা আছে ওটা ফটোকপি মেশিনে দিলে কালি ওভারলোডেড হয়ে শেডেড হয়ে যাবে আচ্ছা মানে কালি ঝরে যাবে পুরো কালো পেজ তো আচ্ছা কেউ আর ফটোকপি করতে হবে তো এই বই আমরা হচ্ছে চার বছর বিক্রি করছে এমন কি রুয়েট কুয়েট চুয়েট আমাদের এজেন্ট ছিল হ্যাঁ সো ওই বই যখন পাইতো বই হচ্ছে হয়তো দেখা যাচ্ছে ষাট পেজের সত্তর পেজের দেড়শো টাকা দিয়ে কিনছে আর আমরা ওখানে এজেন্ট দিয়ে দিয়েছিলাম যে আবার হচ্ছে বিশ টাকা কমিশন দেখে সে বিক্রি করতো একশো সত্তর টাকা দিয়ে আচ্ছা তো মাঝে মধ্যে আমাদের মাঝে মধ্যে ফোন আসতো আমরা ফোন রিসিভ করে ওই যে বলতেছে গালি দিচ্ছে আমরা অন করে রেখে দিতাম কিন্তু ওইটা ছিল আমাদের ফার্স্ট বই যেটা আমরা কিভাবে করছি যে পোলা পাইন শুরু করবা কপি দিয়ে শেষ কিন্তু কপি দিয়ে করবা না তার মানে হচ্ছে ধরো আয়মান ভিডিও বানাচ্ছে আমিও আয়মানের মতো একটা ভিডিও বানাইলাম দুইটা ভিডিও বানানোর পরে আমি আমার নিজের মতো করে সেই কথাগুলো বলবো বাস আস্তে আস্তে আমার ব্র্যান্ডটা তৈরি হয়ে গেল সো এই জন্য শুরুটা কারণ আমরা জানি না যে আমার কি করতে হবে কি ভালো লাগে সো কপি সামন কপি সামন ডাইরেক্টলি ব্লাইন্ডলি কপি করো ব্লাইন্ডলি কপি করো তার কথাগুলো তুমি নিজের মতো করে বলো অ্যান্ড দেন একটা স্টেজে পার হয়ে গেলে দেন নিজের স্টাইলটা এক্স্যাক্টলি আমরা যখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখি আমরা কি করি ফার্স্ট হচ্ছে ফেসবুকের মতো একটা ওয়েবসাইট বানানোর চেষ্টা করি নিজস্ব ওয়েবসাইট কিন্তু বানাই না মানে তোমার খোঁজার দরকার নাই কপি করো ব্লাইন্ডলি তারপরে তুমি তোমার পেয়ে যাবো অসম একটা জায়গায় অনেকে ঝামেলা আছে ভ্যাপ সাকসেসের পিছে ছোটা বা সাকসেসফুল হওয়া এই জার্নিটা তো অনেক একাকিত্বের এইটা কি করা যেতে পারে একাকিত্বের আসলে মানে সাকসেসের জন্য লোকজন আসলে একাকিত্ব চলে আসে না একাকিত্ব চলে আসে অন্য কারণে আচ্ছা ধরো হচ্ছে কোনো কারণে আং আংটা ছিল আংটা ছেড়ে গেছে এখন আরও ভালো লাগে না কিছু একটা অথবা হচ্ছে পরীক্ষা খুব খারাপ লেগে গেছে মেইন জিনিস হচ্ছে আমরা আমাদের সিচুয়েশনটাকে কারোর সাথে শেয়ার করতে পারি না যে আমি হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে চার সাবজেক্টে ফিল করে ফেলছি এখন আমার রিটেক করতে হয় বাসায় আমি বলতে পারতেছি না তখন দেখা গেছে আমরা আমাদের সিচুয়েশনটাকে এক্সপ্লেন করতে পারি না এটাকে লুকানোর চেষ্টা করি গিয়ে আমরা লোন দিয়ে হয়ে যাই কারণ আমি আমার ভিতরে জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারি না আমার ওই যে চোরের মনে পুলিশ পুলিশ থাকে তো আমাদের ঢাকতে গিয়ে আমরা জিনিসটাকে আরও বেশি ইয়ে করে ফেলি অ্যাবসলুটলি কিন্তু এই লোনলিনেসটা বা এই একাকিত্বটাই যে একটা ব্লেসিং সেটা আমরা সবাই চিন্তা করে দেখি না কারণ হচ্ছে চিন্তা করে দেখো এই যে যারা হচ্ছে দুনিয়ার সেরা সেরা গবেষক বিজ্ঞানী বা হচ্ছে আর্টিস্ট ধরো এই যে জেম সাহেব বাচ্চু বা যারা আছে তারা কিন্তু প্রত্যেক দিন মাঠে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না বাসায় বসে বসে স্টুডিওতে বা তোমরা এখানে ভিডিও বানাচ্ছো এখানে বসে বসে তোমরা থিঙ্ক করতেছো যে কি করা যায় না করা যায় ভিডিও দশ মিনিটের কিন্তু তোমার গবেষণা হচ্ছে তো চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ধরে করতে তো যারাই লোনলি আছে তারা চিন্তা করবে যে আচ্ছা আমি যে একাকিত্ব আছে এটা কিন্তু আমার জন্য ব্লেসিং আমাকে কিন্তু আরেকজন ফোন করে ডিস্টার্ব করতেছে না আমাকে কিন্তু জানাচ্ছে না বা আমি ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে টাইম দিচ্ছি না আমি চুপচাপ বসে আছি এইটা থেকে যদি আমি ওই কাজটা করি যাচ্ছি এই যে আমার একটা ব্লেসিংস আছে এইটাতে আমি কিন্তু এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা এক মাস পরে আমি এমনভাবে বের হব যাতে হচ্ছে সবাই চমকে যাবে এই জন্য দেখা যায় যে প্রত্যেক ব্যাচে ভর্তি পরীক্ষা হোক ফাইনাল পরীক্ষাতে হোক হুট করে একজন করতে গেছে পাস্ট হয়ে গেছে বা সেকেন্ড হয়ে গেছে যার কেউ গণায় দাঁ
কোথায় কারণ সে ওই লোনলি টাইমটা বাসায় কাটাইছে তো তুমি যে লোনলির ব্লেসিংটা ধরা শুরু করবা তাহলে তোমার কিন্তু ওই যে আইনস্টাইন বলো বা ওই যে টমাস আলবা এডিসন বলো ওরা যে যদি কিছু আবিষ্কার করছে ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড এত পার্সন তারা কিন্তু একাকিত্ব তারাকেই কাজে লাগাইছে তারা কিন্তু সারাদিন ওই যে এর বার্থডে ওর বার্থডে দোস্ত ট্রিট দিয়ে ট্রিট দিয়ে করে করে ঘুরে নেয় রাইট ওরা কিন্তু ওই সময় কাজে লাগাই না আমি আসলে কারোর কাছে ট্রিট পাই না তো দেশের বাইরে থাকার কারণে এই জন্য একবারে চেয়ে করলাম এটাই তো এই লোনলিনেসটা কিন্তু তোমার একটা ব্লেসিংস এইটাকে যদি তুমি কেউ টার্ন করে ফেলতে পারে ওকে ও যে চলে গেছে চলে গেছে বা ওটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমি ওকে পাল্টাইতে পারবো না দেখি এখন একাকিত্ব দেখে হচ্ছে দুই মাস পরে আমি নতুন রূপে নতুন মেক আপে বের হবো এটা যদি কেউ করে না তাহলে কিন্তু তার লাইফের স্টাইল গতি সব কিছু কিন্তু জাম্প করে এক লেভেল উঠে যাবে এবং সবাই তাকে ডিফারেন্টভাবে ট্রিট করা শুরু করবে ডিফারেন্ট থেকে মনে হলো যে অনেকেই চায় যে ডিফারেন্ট কিছু করবে ডিফারেন্ট কিছু করতে চায় বাট ফ্যামিলি সাপোর্ট করে না সোসাইটি সাপোর্ট করে না ফ্রেন্ডরা পচায় এই 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 সিচুয়েশনে কী করা যেতে পারে এখানে মেইন জিনিস হচ্ছে যে ডিফারেন্ট কিছু যদি করতে চায় প্রথম জিনিস হচ্ছে ফ্যামিলি কখনোই ডাইরেক্ট ফার্স্ট সাপোর্ট দেবে না কারণ ফ্যামিলি চিন্তা করবে যে আচ্ছা আমি ওই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবো বা কিছু একটা বানাবো ওদের ওরা কিন্তু নিউ টেকনোলজি সব কিছু জানে না আমার আমরা যতটা জানি বা টেকনোলজি সম্পর্কে কারণ একটা স্মার্টফোন দিলে কিন্তু ওরা ঠিকমতো ইউজ করতে পারে না এর ভিতরে যে কত কিছু হচ্ছে ওরা সব কিছু জানে না তার মানে ফ্যামিলিকে প্রুভ করার আগে তোমার নিজেকে প্রুভ করতে হবে যে আসলে আমি এটা করতে পারবো কারণ ম্যাক্সিমাম সময় হচ্ছে আমরা চিন্তা করি যে আমি এটা করব কিন্তু আসলে আমি কেন কাজটা শুরু করি না যে জিজ্ঞেস করি যে ভাই আমি ওয়েব ডেভেলপার হবো ওকে গত এক সপ্তাহ কী কী শিখছো বা ভাই আমি কার্টুনিস্ট হবো বা গত এক সপ্তাহ তুমি কী কী ড্র করছো বান্দার কোনো জবাব নেই তো ওই যখন সে কাজটা না করে তখন আসলে এটা তার আসলে ওই একটা ফ্যামিলির সাথে কোনো কোনো আসলে ইস্যু না ইস্যুটা হচ্ছে তার নিজের মধ্যে যখন সে নিজের মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন সে বুঝতে পারবে যে আসলে প্রথমে তুমি যখন কিছুটা করতে যাবা সবাই তোমাকে ইগনোর করবে মানে গান্ধীর একটা কোর্ট আছে যে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট দে উইল ইগনোর ইউ তারপরে হচ্ছে লাফ এট ইউ যে আরে এটা কি বানাইছে তুই কি সেলিব্রিটি হয়ে গেছো বা এটা কি এটা কি বানাইছো তারপরে হচ্ছে তারা ফাইট করবে তোমার গালি দিবে আর এ তো কিছু বুঝে না এ কি পাগল সাগল কিছু একটা বলবে এরপরে হচ্ছে তুমি যখন এটা কন্টিনিউ করবা দেন ইউ উইল উইন এইটা হচ্ছে গান্ধী একটা মানে এটা আমার নিজের জন্য হচ্ছে যখনই ডিফারেন্ট কিছু করতে চাই এই বাধাটা আসবে ফ্যামিলি থেকে আসুক ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে আসুক কিন্তু এই জিনিসটা তোমার তোমার কি করবা টেবিলের যেখানে বসে আসো তার সিলিং এর মধ্যে লাগাই রাখবা যখন টায়ার্ড হয়ে এবার হাই তুলতে যাবা তখন ওই জিনিসে পড়তে পারবা বাস অসম ফার্স্ট দেল ইগনোর ইউ দেন দেল লাফ এট ইউ দেন দেল ফাইট ইউ এন্ড দেন ইউ উইল ইউ উইল উইন And finally, I'm actually just going to say that অনেক কিছুই করতে চাই আমাদের অনেক প্ল্যান আছে অনেক স্বপ্ন আছে অনেক আইডিয়া আছে করা হয়ে ওঠে না ওয়াট টু ডু অবাউট ইট এই জিনিসটা হচ্ছে আমি যেটা বলি যে আমরা সবসময় হচ্ছে আমাদের হয়তো যারা হচ্ছে ঢাকায় যদি তারা হয়তো দেখা যায় দেশের থেকে কোনো একজন চাপতে আসতেছে তাকে একটা সময় দিয়ে হয়তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় তাকে সময় দিই বাসায় হয়তো কিছু একটা করতে হবে কিছু একটা ক্লিন করতে হবে সেটা সেখানে সময় দিই ঈদের সময় আমাদের হয়তো ওই যে কোরবানি প্রসেসিং করতে হবে সেখানে সময় দিই বা ফ্রেন্ডদের হচ্ছে কারোর হয়তো জামা কাপড় কিনতে হবে সেখানে সময় দিই কিন্তু আমরা নিজেকে সেট করে কোনো সময় দিই না তার মানে আমাদের সবার জন্য যত চাই অমুকের বার্থডে অমুকের বিয়ে দাওয়াত সবের জন্য দাওয়াত খেতে গেলে কিন্তু পাঁচ ছয় ঘন্টা যাচ্ছে ওই সোশ্যাল সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজের জন্য দিচ্ছে নিজেকে দিচ্ছে না এই জন্য আমি একটা জিনিস বলি যে আত্মদিবস আচ্ছা এই আত্মদিবসের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এরকম জাস্ট কিছুই না জাস্ট পাঁচ ঘন্টা একটা সময় তুমি সেট করবা একটা উইকেন্ডে যে এই হচ্ছে পাঁচ ঘন্টার সময় এই পাঁচ ঘন্টার সময় তুমি যে কোনো একটা কাজ করবা ধরো তুমি ম্যাথ ভালো পারো না বা কেমিস্ট্রি ভালো পারো না বা হচ্ছে আমার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি প্রোগ্রামিংয়ের এই গ্রাফ কী বলে এই জিনিসটা আমি পারি না তখন আমি হচ্ছে পাঁচ ঘন্টার সময় ব্লক করলাম ওই পাঁচ ঘন্টা হচ্ছে আমার ওই যেটা বললাম সেটা সব কিছুই হচ্ছে ডিসকানেক্টেড থাকবে তুমি শুধু এই কাজটা করবা এটা যদি তুমি একবারে করো তুমি দেখবা যে তুমি পাঁচ ঘন্টা সলিড টাইম দেওয়ার কারণে তুমি মানে দশ মাইল লাগাই গেছো তার মানে তুমি যখন করা হয় না করা হয় না জাস্ট হেল্প করে দাও যে আমি একটা আত্মদিবস করব জাস্ট পাঁচ ঘন্টা আমি কাজটা করে দেখব দেখবো যে তোমার সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট ওই লাইনে হয়ে গেছে এটা তোমার যে কোনো লাইনে
मोबाइल बंद हो जाए পিছে পড়ো বাকিরা ঠিকই কিন্তু চার্জ দিয়ে দিয়ে আগায় যাবে রাইট সিয়াপ এট দা এন্ড অফ দা ডে আমাদেরকে জানাও এই যে সেই ব্যাটারি ব্যাটারির 0 25% 50% 100% কত परसेंट তোমাদের চার্জ হলো আজকে আমাদের সেশন থেকে প্লিজ জানাও আমাদের সেশনে সংগ্রাম ভাই আইডিয়া গুলো থেকে তোমাদের ব্যাটারি যদি একটু চার্জ হয় আই होप তোমাদের 100% এর কাছাকাছি চার্জ হইছে উইল বি রিয়েলি রিয়েলি গ্রেটফুল थैंक यू सो मच এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য এন্ড সংগ্রাম ভাই थैंक यू सो मच আপনি বিদেশে আছেন বাংলাদেশে আসছেন এত ব্যস্ত মধ্যে আমাদের একদিন সময় দিবেন এত জনের ব্যাটারি রিচার্জ করার চেষ্টা করলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ এন্ড ফর অল দ্য ভিউয়ার্স উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট টাটা